po magbibigay lang ako ng mahalagang tips tungkol sa stroke at heart attack. Ito po yung dalawang pinakamahalagang sakit na kailangan nating iwasan. Sa Pilipinas, ang stroke at heart attack, ito ang number one at number two killers natin. Marami po namamatay dahil dito. Dati ang mga nai-stroke at heart attack, mga 60 years old. Pero ngayon, mayroong 40 years old lang, 30 years old lang nagkakasakit na. Dahil nga po sa mga diet natin at unhealthy lifestyle. Una-una, ano ang diferensya ng stroke at heart attack? Ang stroke, kung meron nagbabara sa ugat ng ating ulo, sa utak, yan po ang stroke. Ang heart attack naman, sa puso, nagbabara naman yung ugat sa puso. Pareho silang ugat, parehong pwedeng magbara. Okay? So, ano mga sintomas nito? Pag sinabi natin heart attack, ito yung model ng puso, makikita natin na pag sa heart attack, sumasakit o parang merong mabigat sa dibdib, mga 15 minutes to 30 minutes, minsan nasusuka, minsan nahihirapan huminga. Ito po yung tinatawag na heart attack. Pag sinabi namang stroke, sa utak naman to. Ito po yung model natin ng brain. Sa stroke naman, hindi sumasakit ang dibdib pero nangihina o namamanhid isang parte ng katawan. Minsan nangingiwi at nahihirapan sila magsalita. Yan naman ang stroke. Okay? Pareho tong delikado. Parehong maraming komplikasyon. Parehong naka, nakakamatay. So, para makaiwas sa stroke at heart attack, ito yung mga tips, no? Number one, syempre, kailangan itigil ang paninigarilyo. Malaking factor talaga po yung sigarilyo sa pagdudulot nitong pagbabara. Pangalawa, do sa ating kinakain. Kung laging matataba, maalat, mamantika, eh, pwedeng magbara. Tsaka itong sa diet natin, hindi naman ito nakukuha sa isang linggo o isang buwan ng pagkakain ng matataba. Kadalasan po ay matagalan na ito ginagawa ilang buwan, ilang taon. Number three, kailangan din mag-exercise regularly para bumaba yung timbang para gumanda yung daloy ng dugo. At syempre, babantayan natin itong tatlong sakit na pwede magdulot ng heart attack at stroke. Yung high blood natin, yung blood pressure... Dapat ang blood pressure ay 120 over 80 lang. Ang cut-off natin ay 140 over 90. Pag lumampas tayo sa 140, systolic o 90 diastolic, sobra na to, masyado na mataas, pwede na ma-stroke o heart attack. Next, yung diabetes, blood sugar level. Pag ang blood sugar natin ay lampas 120 mg per dl, mataas na yan para sa diabetic. Sa ordinaryong tao, 100 and above, sobra na. Next naman, yung kolesterol. Pag mataas ang kolesterol natin, lampas 200 mg per dl, eh ibig sabihin, posibleng may mga taba sa dugo natin at pwede magdulot din ng pagbabara. So ito yung mga babantayan natin. Kailangan normal yung blood pressure, blood sugar, at kolesterol, at hindi naninigarilyo para medyo ligtas tayo at safe tayo. Okay? Hindi lahat ng heart attack at stroke may sintomas. Ang sinabi kong sintomas ay pagmalala na. Kadalasan po, walang mararamdaman. Kaya napakahalaga yung check-up. Okay? Kailangan nyo ng complete check-up once a year, twice a year, magtanong sa doktor. Pag kompleto yung check-up, yung mga blood test, malalaman natin na maaga kung may chance magkakaroon kayo nitong mga heart attack o stroke kahit wala kayong naramdaman. Tandaan po natin, yung mga nagpapacheck up lagi ay mas humahaba ng plus 3 years sa kanilang lifespan. Okay? So, yan yung mga pag-iwas natin. Ngayon naman po, paano naman kung nagkaroon na ng stroke o heart attack, si tatay, si nanay, ano gagawin natin? Una-una, may pag-asa pa, lalo na kung hindi naman malala yung stroke o heart attack. Kung konti lang ang damage, posibleng makarecover pa. At minsan parang uh, maliit na blessing din. Eh. Kasi yung iba, pag na heart attack, doon tumitigil sa paninigarilyo, nagbabago ng healthy lifestyle. At kahit pa paano ay mas mahaba pa ang buhay nila. Kasi dahil nga sa nangyari sa kanila, naisip na nila na magbagong buhay at uh, umayos na ulit. So, sana po, alagaan na natin ang ating katawan, lalo sa mga kinakain. Dapat dulan tayo sa mga healthy foods, gulay, isda, prutas. Siya po ang pinaka-healthy 